உலக தமிழ் மக்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் ஜெய் ஹிந்த் தமிழ் இந்த வீடியோ பதிவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா திருவண்ணாமலை மாவட்டம் சேத்துப்பட்டி அடுத்த இஞ்சிமேடு வரராஜ பெருமாள் கோவில் நிறைய <laughs> <laughs> ஏற்படக்கூடிய சகல விதமான அனுகிரகம் பண்ணி ஐஸ்வர்யத்தை கொடுக்கூடியவர் வரந்ததா தீதி வரதகான் அதனாலதான் இங்க வரதராஜனா சேவை சாதிக்கிறார் இங்க பகவான் மூணு நிலையில சேவை சாதிக்கிறார் என்ன நிலைனா நின்ன திருக்கோலம் வீட்டு இருந்த திருக்கோலமா சாட்சா கல்யாண லட்சுமி நரசிம்ம சுவாமி சேவை சாதிக்கிறார் நரசிம்மரை பத்தி நாளை என்பது நரசிம்மன் இடத்துல இல்லை நரசிம்மனை உபாசனை பண்ணாலே நரசிம்மரை பூஜை பண்ணாலே எந்த விதமான துஷ்ட கிரகமும் நம்ம கிட்ட வந்து அடையாது எல்லா விதமான கஷ்டத்தையும் போக்கி எல்லாத்துக்குமே சுப்ரீம் அவர் நரசிம்மரம் விஷ்ணு முக்ரம் நமாமியம்னு சாட்சாத் பரமசிவனே பகவான் சாட்சாத் நரசிம்ம சுவாமிய வழிபடுறதுனால நரசிம்மருக்கு ஒரு இணையான தெய்வமே கிடையாதுன்னு ஆழ்வார்கள்லாம் மகராசா சொன்னா அப்பேற்பட்ட உயர்ந்ததான நரசிம்மர் இங்க பக்தால ரட்சணம் பண்ணணும் பக்தாருடைய குறைகள்லாம் போகணும் பக்தாலுக்கு அனுகிரகம் பண்ணணும்ன்றதுக்காகவே இங்க அவதாரம் பண்ணி கல்யாண திருக்கோலத்தோட கல்யாண லட்சுமி நரசிம்மன்னு அஹ் திருநாமத்தோடைய இங்க பக்தாலுக்கு அனுகிரகம் பண்ணார் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா அவருடைய திருவடிவாரில் எப்பயுமே அவர் பாதுகை போட்டுருப்பார் பாதுகைன்னா செப்பல் போட்டுருப்பார் ஏன்னா பக்தால் கூட்ட உடனே போய் காப்பாற்றுறதுக்காக அந்த பாதுகை போட்டுருக்கார் அவர் பகவானுடைய ஆக்கியா வருடம் கீழே திருவடிவாரத்தை காத்துருக்கார் பக்கத்தில் குழந்தை பிரகலாதம் பக்கத்தில் எழுதுற பக்தசி ஆனந்த விஷயம் பரிபாலனை ஏன்னா இந்த கலியுகத்தில் யார் பிரகலாதம் மாதிரி பக்தி பண்ணாலோ உடனே அவளுக்கு எல்லாரும் அனுகிரகம் பண்ணணும்ன்றதுக்காகவே பகவான் வந்து காத்துட்டு இருக்காரா அதுக்கு உபமானமாக தான் அங்கே பிரகலாதம் பக்கத்தில் இருக்கார் அப்போ இருந்த உயர்ந்ததான கல்யாண லட்சுமி நரசிம்மன் சுவாமி சன்னதி அதே மாதிரி சீதா லக்ஷ்மண அமைச்சர் ரகுநந்தன சுவா பெருமான் சொல்ல முடியாத ராமச்சந்திரமூர்த்தி இங்கே ராமனுக்கு பேரே என்னன்னா யஜ்ஞ சம்ரட்சக ராமன் தான் திருநாள் யாக தேவதையா ஒரு காலத்துல வருஷம் முன்னூத்தி நாளும் ரிஷிகளாலேயே ஆராதிக்கப்பட்டு ரிஷிகளாலேயே தபஸ் பண்ணி ரிஷிகளாலேயே யஜ்யங்கள் பண்ணி யாக தேவதையா அந்த ஆராதனை பண்ணதுனால அந்த ராமருக்கு யஜ்ய சம்ரட்சக ராமன்னு பேரு எங்கேயுமே இந்தியாவில் வேற எங்கேயுமே இல்லாத இவருடைய தனுஸ்மானத்தை ஒண்டி தான் நரசிம்ம மூர்த்தி எடுப்பார் ராமனுடைய தனுஸ்மானத்துல அதனால ராகவ சிம்மமா துஷ்ட நிகிரகம் பண்ணி பக்த ரட்சணம் பண்ணணும்ன்றதுக்காகவே இங்க ராகவ சிம்மமா சேவை சாதிக்கிறார் அதே மாதிரி இன்னொரு ஏற்றம் என்னன்னா ராமசுல சீத லட்சணம் எழுதுகிறார் பலவிதமான யாக யஜ்யங்கள்லாம் நடந்த வேத புருஷம் பயண தேவம் சொல்லி இந்த யாக அவிர்பாகத்தை கொண்டு கொடுத்தாங்க எல்லாருக்குமே ராமசுல கருடு அனுமார் ஒண்டிதான் இருப்பார் இங்க கருடனோட இருக்கார் ஏன்னா அந்த யாக அவிர்பாகத்தை கொண்டு கொடுத்தா பகவான் சேர்க்கணும்ன்றதுக்காக எப்பயுமே கருடனும் அனுமார் இருக்கார் அந்த அனுமாருக்கு என்னடா தனி சிறப்புனா சுயந்திரமேனியா முட்டத்திலேயா தான் இருக்க இருக்கேன் காதுல குண்டலம் போட்டுட்டு இருப்பார் பலவிதமா யாகங்கள் ஏன்னா அனுமார் குண்டலம் போட்டுட்டு இங்க ஒரு இடம் தான் குண்டலம் போட்டுட்டு இருப்பார் சிரசுல வந்து ராமநாம ஜபமாலையோட இருப்பார் அதனால ரொம்ப விசேஷமான ஆஞ்சநேய சுவாமி ராமச்சந்திரமூர்த்தி அதனால ரிஷிகளால் ஆராதிக்கப்பட்டதான யஜ்ய சம்ரட்சகரா ஏன்னா இந்த பிராந்தியத்துக்கே பஞ்ச ராமக்ஷேத்திரம் பஞ்ச கிருசும்பேரு 
அதில் மத்திய மக்ஷேத்திரம் இஞ்சி மேடுன்னு சொல்லக்கூடியது அதுக்காக தான் இங்கே இந்த கஷேத்திரத்துக்கு பேர் இஞ்சி மேடுன்றது சொல்கிறாங்கத்தோட இந்த கஷேத்திரத்துக்கு யஜ்ஞ வேதிகை தட்சிண அயோத்தியா நரசிம்மபுரம் தான் பேர் நரசிம்மபுரம் தான் பேர் ஏன்னா நரசிம்மபுரம் யஜ்ஞ வேதிகை தட்சிண அயோத்தியா ஏன்னா ராமனுக்கு உகந்ததான இடம்ன்றதுனால தட்சிண அயோத்தியான்னு அப்பேற்பட்ட உயர்ந்ததான ராமன் எடுத்துக்க இங்கே கருணையே வடிவான பெருந்தேவி தாயார் இருக்கலாம் ஏன்னா கிராட்டின்னு சொன்னாலே தாய்க்கு த தாயார்னு சொல்லிட்டாலே அவள் வந்து காப்பாற்றுறது ஒன்றி தான் அவள் குழிக்கும் ஏன்னா குழந்தைகளை கா காப்பாற்றுறது தாயினால தானே முடியும் அதனால அந்த உயர்ந்த கருணையோடையே இங்கே க பெருந்தேவி தாயாராக பேரருளை கொடுக்குறதுனால பக்தாருடைய இஷ்டங்கள்லாம் பூர்த்தி பண்ணி வைக்கிறதுனால பே பெருந்தேவி தாயார்ன்ற திருநாமத்தோடு இங்கே சேவை சாதிக்கிறார் இந்த தாயாருக்கு என்ன விஷயம்னா பல பேருக்கு விவாக தடைகள் அப்புறம் குழந்த பாக்கியம் இல்லாத போகிறது அதே மாதிரி இன்னும் பல காரியங்கள் நடக்கணும் ஜாதகத்தில் ஏற்படக்கூடிய இந்த தோஷங்கள்லாம் நிகழ்ச்சி ஆனோம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த தாயாருக்கு மஞ்ச காணிக்க கொடுக்குறேன்றது ரொம்ப விஷயம் அந்த மஞ்ச ஒரு நாற்பத்தெட்டு நாளைக்கு ஒரு மண்டலம் உனக்கு வந்து நான் மஞ்சள் காணிக்க எடுத்து கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீடுகளிலே போய் வீட்லேயே அவாவா இந்த தாயாரை பிரார்த்தனை பண்ணிவிட்டு ஒரு நெய் தீபத்தை தனியாக ஏற்றி வச்சுட்டு நெத்திய ஒரு வரலை மஞ்சளாம் அவங்களால் அவங்க சக்திக்கு தகுந்த மாதிரி காணிக்கை எடுத்து வச்சுட்டு வரலாம் நாற்பத்தெட்டு நாளைக்கு இந்த நாற்பத்தெட்டு மஞ்சள் நாம் இருக்கு காணிக்கை எடுத்து வச்சு நாற்பத்தெட்டு நாள் முடிஞ்சதும் அந்த மஞ்சளை மாலையாக கொடுத்து கொண்டு வந்து இங்கே அம்பாளுக்கு சாத்திட்டு அர்ச்சனை பண்ணிவிட்டு பன்னெண்டு நைதி பேருக்கு போனாங்கன்னா அவளுக்கு அநேகமாக நூற்றுக்கு தொண்ணூறு பேருக்கு நாற்பத்தெட்டு நாளைக்குள்ளேயே முடிச்சு கொடுத்துறா அப்படியே இல்லாமல் சாத்தி தொண்ணூறு நாளைக்குள்ளே நடந்துடுது அந்த மஞ்சள் மாலைகள்லாம் பிரதி ஸ்வாதிலையும் பெரும்பாலும் அம்பாலும் ஒன்றா போய் தான் யாகம் நடத்தி வைக்கிறான் அந்த யாகத்தில் ஆகுதி ஆகிப்பா தாயார் அது இங்கே ஒரு இடத்துல தான் ஏற்றம் வேறு எந்த கஷேத்திரத்தையும் கிடையாது அது இந்த கஷேத்திரத்தில் பெரிய ஏற்றம் இன்னி வரைக்கும் பிரதி மாதம் ஸ்வாதி நட்சத்திரத்தில் யாகங்கள் நடந்து அந்த ஆகுதியாக வாங்கிட்டு இருக்கா எல்லா பக்தாலுக்கு எல்லா கஷேமத்தையும் கொடுக்குறா அப்பேற்பட்ட உயர்ந்ததான மா மகாலட்சுமியான பெருந்தேவி தாயாருங்க பக்தாளுக்காக சேவை சாதிக்கிறார் அதுக்கப்புறம் சாட்சாத் சங்கம் சக்கரஞ்ச சாபம் பரசு மஷுமிஷம் சூல பாஷாம் குஷாக்ரம் பிப்ராணம் வஜ்ர கேடவ் அல முசல கதா புந்த மத்யுகிரதம் ஜுவாலாகேஷம் திரிணேத்திரம் ஜுவல தலன நிபம் ஹார கேயூர பூஷம் தியாயே ஷட்கோண சம்ஸ்தம் சகல நிபுஜன பிராண சம்பார சக்கரம்னு சுதர்சன மூர்த்தி சக்கர தாழ்வார்னு சொல்லுவா சுதர்சன மூர்த்தின்னு சொல்லுவா எல்லாருமே சுதர்சன ஹோமாதிகள்லாம் பண்ணுவா என்னதுக்குன்னா இந்த பில்லி சூன்யம் போக்கு வரது எதை எந்த தோஷமாக இருந்தாலும் நிவர்த்தி பண்ணுறதுக்காக அப்பேற்பட்ட உயர்ந்ததான சக்கரத்தாழ்வாரிக்கு சேவை சாதிக்கிறார் சக்கரத்தாழ்வார் எந்த அனுகுணம் பண்ணுறார் அது பிரதி மாதம் சுவாதி நட்சத்திரத்தில் வராக ஹோமம் ஏன்னா பல பேருக்கு இந்த பூமி பிரச்சனைகள் இருக்குது பல பேருக்கு வந்து சத்ருகளுடைய உருத்தனங்கள் இருக்குது அந்த விதத்தெல்லாம் போக்கிறதுக்காக பூவராக ஹோமம் நடக்கிறது குழந்தைகளுக்கு படிப்பு கல்வியில் மேன்மை அடையணுன்றதுக்காக பிரதி மாத சுவாதியிலையும் லக்ஷ்மி ஹைக்ரீவ ஹோமம் நடக்குது ஹைக்ரீவ ஹோமம் ஒரு விஷயமாக நடக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து எத்தனையோ பேர் வந்து தம்பதிகள் குழந்த பாகியம் இல்லை புத்திர சந்ததி இல்லை புத்திர பாகியம் இல்லைன்னு வேண்டா அதுக்காக சந்தான கோபால ஹோமங்கள் நடக்கிறது அதே மாதிரி எல்லா விதமான சகலத்துக்கும் சுப்ரீமான எல்லா தோட தீபக்கு எல்லா அனுகிரம் பண்ணணும்னு சாட்சா நரசிம்ம ஹோமம் அது பிரதானமாக நரசிம்ம ஹோமம் நடக்கிறது உடனே நரசிம்ம ஹோமம் முடிஞ்ச கையோட சுதர்சன ஹோமமும் நடக்கிறது சுதர்சன ஹோமம் ஆரோக்கியம் பூதிமாகன உடல் ஆரோக்கியத்துக்காக தன்மந்திரி ஹோமமும் நடக்கிறது எல்லா காரியங்களும் ஜெயம் உண்டாகி எல்லா சகல கஷேமங்களும் ஏற்படணுன்றதுக்காக ராமனுக்காக ஹோமம் நடக்கிறது அதே மாதிரி கருடனுக்காக ஹோமம் நடக்கிறது ஆஞ்சநேய சுவாமிக்காக ஹோமம் நடக்கிறது ரொம்ப இது இந்த மாதிரி ஹோமங்கள் வேற எங்கேயுமே எந்த கஷேத்திரத்தையும் நடக்கிறது இல்லை அப்பேற்பட உயர்ந்ததான அந்த யாகங்கள் நடக்குது அந்த இந்த ஏன்னா இந்த கஷேத்திரமே யாக பூமின்றதுனால ஒரு கா வருஷம் முன்னூத்தறதுனால யாக மந்திரமே ஒழிச்சு இந்த பூமி இப்போ கால கால தேச வர்த்தமானதுனால ஒவ்வொரு மாதத்துக்கு ஒரு நாள் யாகம் நடக்குது அதுவே சமப்பட்டு தான் நாங்கள் நடத்துகிறோம் அந்த உயர்ந்ததான யாகங்கள் நடக்கிறது இதில் பல பக்தாளர்கள் வந்து அந்த யாகத்தில் கலந்துக்கிறார் சந்தான சம்பதம் லக்ஷ்மி ஆயுள் ஆரோக்கிய பூர்த்திக்காமே அவள் அவருடைய மனோரதத்தை எல்லாத்தையும் பூர்த்தி பண்ணி பெருமா எல்லா கஷேமத்தையும் கொடுத்து எல்லா ஐஸ்வர்யத்தையும் கொடுக்குறேன் ரொம்ப ரொம்ப வரப்பிரசாதியான முடி ஒரு வாட்டி சேவிச்சாலே வரும் சகல கஷேமங்களும் உண்டாகும்
Thank <laughs> you.